Θα σας παρουσιάσω τρία aftermarket αξεσουάρ που εγκατέστησα στην Cross Tourer μου και είμαι σίγουρος ότι θα σας εντυπωσιάσουν. Αφορούν σε προστασία μηχανής και αναβάτη, σε στερέωση κινητού τηλεφώνου και συσκευής GPS και σε μεταφορά αποσκευών. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω ποιο γκατζετάκι δεν αποχωρίζουμε ποτέ όπου και αν πάω με τη μηχανή μου. Η Cross Tourer είναι μια βαριά μοτοσυκλέτα. Σε περίπτωση πτώσης με μικρή ταχύτητα ή έστω και στατικά, θα γρατσουνιστούν ή θα σπάσουν τα πλαϊνά πλαστικά της και οι χούφτες. Αυτό θα είναι το καλό σενάριο, γιατί είναι πιθανό να στραβώσει ή να σπάσει η μανέτα του συμπλέκτη και να λυγίσει το λευγέ των ταχυτήτων. Μια τέτοια εξέλιξη καθιστά αδύνατη την οδήγησή της και προφανώς διακόπτει στη μέση το ταξίδι μας. Αρχικά λοιπόν, για να προστατέψω τη μηχανή μου, εγκατέστησα τα κάγκελα του κινητήρα, τα οποία περιγράφω αναλυτικά στο βίντεο που μπορείτε να δείτε πατώντας το link κάπου εδώ. Αμέσως μετά, τοποθέτησα το πρώτο από τα top 3 αξεσουάρ για τα οποία θα σας μίλησω σήμερα. Πρόκειται για τα προστατευτικά χουφτών της Hepco Becker. Είναι κατασκευασμένα από μασίφ μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου 12 χιλιοστά. Το πλεονέκτημά τους κατά τη γνώμη μου είναι ότι τοποθετούνται μπροστά από τις αυθεντικές χούφτες της μηχανής, οι οποίες παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αντικατασταθούν. Κατά συνέπεια, η αισθητική της μηχανής ναι μεν επηρεάζεται, αλλά διατηρείται ο χαρακτήρας και το στυλ της, αφού τα συγκεκριμένα σωληνωτά προστατευτικά χουφτών ουδε μία σχέση έχουν με τα άλλα της αγοράς, τα οποία συνήθως παραπέμπουν σε off-road μοτοσυκλέτες. Ο τρόπος στήριξής τους είναι πολύ ιδιαίτερος, αφού βιδώνονται με μία βίδα στην άκρη του τιμονιού και με άλλες δύο στους αποστάτες και κατ' επέκταση στην τιμονόπλακα. Ο έξυπνος σχεδιασμός, σε συνδυασμό με τον τρόπο στήριξής τους, τα κάνει να παίζουν τριπλό ρόλο σε περίπτωση πτώσης. Πρώτον, θωρακίζουν τις πλαστικές χούφτες και τις μανέτες. Δεύτερον, προστατεύουν τα χέρια του αναβάτη. Και τρίτον, συνεισφέρουν στην ακαμψία του τιμονιού. Πριν από μερικούς μήνες, σε πτώση με τη μηχανή μου, όπως την περιγράφω στο βίντεο του link που σας παρέπεψα πρωτήτερα, πρώτα χτύπησε πάνω στην άσφαλτο το αριστερό κάγκελο του κινητήρα και μετά από κλάσματα δευτερολέπτου το μεταλλικό προστατευτικό της αριστερής χούφτας. Σας διαβεβαιώ ότι το συγκεκριμένο αξεσουάρ της Hepco Becker έκανε 100% σωστά τη δουλειά του. Η μανέτα, η πλαστική χούφτα και το τιμόνι δεν έπαθαν το παραμικρό. Η μόνη ζημιά ήταν στο ξύσιμο του μαύρου χρώματος του μεταλλικού σωλήνα τους. Ένα ακόμη χρηστικό πλεονέκτημα είναι ότι στερέωσα πάνω τους μία βάση με μπύλια της RAM Mounts που δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσω τον αντίστοιχο βραχίωνα στον οποίο μπορούν να κουμπώσουν διάφορα ηλεκτρονικά gadgets. Προσωπικά στερεώνω τα remote controls για τις δύο action cameras που συνήθως έχω μαζί μου. Το δεύτερο από τα top 3 αξεσουάρ έχει να κάνει με τη στερέωση συσκευής GPS και κινητού τηλεφώνου στη μηχανή. Το βασικό εξάρτημα που αρχικά χρειαζόμαστε είναι η δαγκάνα Tough Glow της εταιρείας Ram Mounts που προανέφερα. Για όσους δεν την ξέρουν, η RAM Mounts έχει μία απίστευτα μεγάλη γκάμα προϊόντων για τη στερέωση ηλεκτρονικών συσκευών πάνω σε οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Τα υλικά κατασκευής της Dagana Staff Claw είναι εξαιρετικής ποιότητας. Πρόκειται για συνθετικό πλαστικό υψηλής αντοχής και ανοξίδωτο ατσάλι. Τα λαστιχένια επιθέματα στα σκέλη της δαγκάνας προσδίδουν σταθερότητα και προστατεύουν απόλυτα το αντικείμενο στο οποίο στερεώνονται. Η συγκεκριμένη δαγκάνα παράγεται σε διάφορες διαστάσεις που αφορούν τόσο στο μέγεθος της μπύλια, όσο και στο μέγεθος της ίδιας της δαγκάνας. Πρέπει να επιλέξετε τη small δαγκάνα συνδυαστικά με την B-size μπύλια. Το συγκεκριμένο μέγεθος είναι ιδανικό για τη στερέωσή της στους ψηλούς αποστάτες του τιμονιού. Είναι στην κυριολεξία σαν να κατασκευάστηκε από τη Honda για το σκοπό αυτό. 
Μπορούμε λοιπόν να τοποθετήσουμε μία δαγκάνα σε κάθε αποστάτη, φροντίζοντα οι περιστροφικοί διακόπτε που τη φύγουν να είναι προ τα έξω, αφήνοντα έτσι χώρο για να έχει πρόσβαση το χέρι μα στο κλειδί τη μηχανή. Στην πύλια της κάθε δαγκάνας στερεώνουμε έναν βραχίων αλουμινίου ομοίους της RAM. Οι βραχίωνες παράγονται σε τρία μήκη, long, medium, short, για κάθε μέγεθος μπίλιας. Δεδομένου ότι είχαμε επιλέξει τα γκάνες με B-size μπίλιες, ομοίως πρέπει να επιλέξουμε βραχίωνες B-size. Η επιλογή του μήκους του κάθε βραχίωνα σχετίζεται με το πόσο ψηλά θέλουμε να βρίσκονται οι συσκευές που θα τοποθετήσουμε πάνω τους. Προσωπικά, έχω επιλέξει το μεσαίο μήκος 9,5 εκατοστά για τον βραχίωνα του κινητού μου και το μακρύ μήκος 15 εκατοστά για τον βραχίωνα της συσκευής GPS. Για τη στερέωση του τηλεφώνου επιλέγουμε την βάση X-Grip, η οποία είναι universal και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μάρκες κινητών. Παράγεται σε δύο μεγέθη, για μικρές και μεγάλες συσκευές. Τα υλικά, η ποιότητα κατασκευής και ο έξυπνος μηχανισμός λειτουργίας της βάσης εμπνέουν αξιοπιστία και σιγουριά ότι το κινητό δεν θα φύγει από τη θέση του σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά τώρα τη συσκευή GPS, η RAM Mounts διαθέτει βάσεις είτε universal, είτε συγκεκριμένα για κάθε μοντέλο και μάρκα GPS. Προσωπικά χρησιμοποιώ τη βάση για το GPS TomTom Rider 550. Και φτάσαμε στο τρίτο από τα top 3 αξεσουάρ, το οποίο σχετίζεται με τη μεταφορά αποσκευών. Πρόκειται για τη φαρδιά σχάρα αλουμινίου της SW Motec, η οποία τοποθετείται πάνω στη βάση αλλού ρακ και ουσιαστικά την επεκτείνει. Η βάση αλλού ρακ παράγεται ειδικά για κάθε μοντέλο μοτοσυκλέτας και αποτελεί το υπόστρωμα πάνω στο οποίο κουμπώνουν είτε οι ενδιάμεση αντάπτορες για τα top cases της SW Motec, είτε η σχάρα αποσκευών που σας προανέφερα. Η στήριξη της σχάρας πάνω στη βάση γίνεται πανεύκολα με τρεις βίδες μισής τροφής. Μας παρέχεται έτσι λοιπόν μια μεγάλη επιφάνεια 43x27 εκατοστά στην οποία μπορούμε να στερεώσουμε με ημάντες και χταπόδια κυριολεκτικά τα πάντα. Όπως θα προσέξατε, έχω δεμένους μόνιμα στη σχάρα δύο ημάντες της Κριέγκα, αφού τους χρησιμοποιώ πολύ συχνά για να στερεώσω το σακίδιο Overlander S χωρητικότητας 18 λίτρων. Και αφού μείνετε ως αυτό το σημείο του βίντεο, έφτασε η ώρα να σας δείξω το γκατζετάκι που έχω πάντα μαζί μου στη μηχανή. Είναι το φορητό κομπρεσέρ αέρα Airman. Πρόκειται για μια compact συσκευή διαστάσεων 13x15x6 εκατοστά και βάρους 600 γραμμαρίων. Το λάστιχο του αέρα τυλίγεται γύρω της ενώ το μεγάλο καλώδιο που διαθέτει αποθηκεύεται μέσα της και καταλήγει σε φύσα για μπρίζα 12V. 
Έχει όργανο με ένδειξη πίεσης ελαστικών σε PSI ή bar και adapters για ποδήλατο, για μπάλα ή για άλλα αντικείμενα που φουσκώνουν. Είναι πολύ δυνατό και αξιόπιστο κομπρεσέρ, το έχω πάντα μαζί μου και χρειάστηκε δύο φορές μέχρι τώρα. Αυτά προς το παρόν. Κάντε subscribe για να βλέπετε περισσότερα βίντεο στο μέλλον. Να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.